হ্যালো ব্রান আজকে আমরা লেখা পৃষ্ঠাজের লেকচার থ্রিতে যেটা দেখবো হলো গিয়ে যে আমরা যে আগের ভিডিওতে কনসেপ্ট ওয়ান টু থ্রি দেখাইছি ওইটার কনসেপ্ট ওয়ানটা আজকে দেখবো তাহলে কনসেপ্ট ওয়ান কী ছিল টু ট্রান্সফর্ম কংক্রিট ইন্টু ইলাস্টিক মেটেরিয়াল যে আমাদের কংক্রিটটা আছে এটাকে ইলাস্টিক মেটেরিয়ালের মতো যাতে বিহেভ করে ওইটাতে ট্রান্সফর্ম করে আর কি এবং এই যে তিনটা কনসেপ্ট আপনার দেখে দেখাইছে এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো পরীক্ষার মধ্যে গিয়ে আমাদের কম্পেয়ার করতে বলে যে কনসেপ্ট ওয়ানের ডাটা কনসেপ্ট ওয়ানের মতো অঙ্ক করে এবং কনসেপ্ট টু মতো অঙ্ক করে দুইটার মধ্যে কম্পেয়ার করে যে ডিফারেন্সটা কী হয় এই জন্য এগুলো বোঝা ভালো অনেক দরকারি ম্যাথটা করতে আসলে মেনলি কীভাবে কাজে আসে এটা আমরা দেখলেই বুঝবো তাহলে কংক্রিটটাকে আমরা ইলাস্টিক মেটেরিয়ালে ট্রান্সফর্ম করব তাহলে ইলাস্টিক মেটেরিয়ালটা কীরকম হয় ধরুন আমরা একটা যদি এটাকে যদি আমরা একটা রাবারের মতো বা স্প্রিংয়ের মতো ধরেন এটা এটা একটা কলমটাই একটা ইলাস্টিক মেটেরিয়াল আমরা নিতে পারি ধরেন এই যে কলমটাকে আমি ব্যান্ড করলাম এই যে ব্যান্ড করলাম আবার যদি ছেড়ে দিই আবার সুযোগ দিতেছে এই যে ব্যান্ড করলাম এই যে ছেড়ে দিয়ে সুযোগ দিতেছে একটু প্রেশার দেওয়া লাগতেছে ব্যান্ড হলো কিন্তু ছেড়ে দিলে আবার আগের অবস্থায় চলে যেতে এটা হলো ইলাস্টিক মেটেরিয়ালের প্রপার্টি তাহলে কংক্রিটটাকে আমরা ইলাস্টিক মেটেরিয়ালের প্রপার্টিতে কনভার্ট করার চেষ্টা করব যে আমার কাছে একটা কংক্রিট আছে ধরলাম এই আমার একটা কংক্রিট ব্লক আছে এটার মধ্যে আমি লোড দিলাম লোড দেওয়ার কারণে এটা ব্যান্ড হলো এইভাবে এটা ব্যান্ড হলো কিন্তু এবার এই ব্যান্ড হওয়ার পরে ব্যান্ড হওয়ার পরে যে এটা হলো ইলাস্টিক ইলাস্টিক হোম ব্যান্ড হলো ব্যান্ড হওয়ার পরে আবার আগের পজিশনে চলে আসলো এটাই হলো গিয়ে ইলাস্টিকের যে কনসেপ্ট ওয়ান যে কংক্রিটটাকে ইলাস্টিক মেটেরিয়ালে মানে আবার ফোর্স দিব ব্যান্ড হবে ফোর্স উঠাই নিব ফোর্স উঠাই নিব আবার আগের পজিশনে চলে যাবে এটা হলো ইলাস্টিক মেটেরিয়ালের যে ব্যাখ্যাটা এটি এখন হলো গিয়ে আমি ম্যাথ করার জন্য কিছু কনসেপ্ট আপনাদেরকে দিই যে আমরা একটা প্রিস্টেজ কংক্রিট ব্লক নিলাম এই যে আমাদের একটা প্রিস্টেজ কংক্রিট ব্লক এই যে আমরা একটা প্রিস্টেজ কংক্রিট ব্লক নিলাম এই যে আমাদের কংক্রিট ব্লকটা আমাদের ধরলাম একবারে নিউট্রাল এক্সেস বরাবর যে আমাদের নিউট্রাল এক্সেস আছে বরাবর আমাদের যে রডটা আছে এটাকে আমরা প্রিস্টেজ করে রেখে দিলাম এখানে আর এটার মধ্যে আমরা কন্টিনিউয়াস একটা ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউটেড ইউডিএল দিলাম ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড লোড দিলাম আর এখানে যে আমরা টেনে ছেড়ে দিলাম যার কারণে এটার মধ্যে একটা কম্প্রেশন ক্রিয়েট হবে যেহেতু টেনশন দিছি ছেড়ে দেওয়ার পরে একটা আগের অবস্থায় ফিরে আসার একটা প্রবণতা দেখা যাবে যার কারণে যখন আমি বাইরের দিকে টান দিব দিয়ে যখন এখানে ছেড়ে দেব তখন এটা ভিতরের দিকে আসার জন্য একটা প্রবণতা দেখা যাবে এই যে রডটা থাকবে এই জন্য ভিতরে একটা ফোর্স ক্রিয়েট হবে আর এই পুরা যে ডিস্টেন্সটা আছে ব্লকের এটাকে আমরা ওয়াই বলি এটা যে হাফ ডিস্টেন্স আছে এটাকে আমরা সি দ্বারা ডিনোট করি তাহলে আমরা সি ইজ ইকুয়াল টু কি লিখতে পারি যেহেতু হাফ ডিস্টেন্স সি ইজ ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি ওয়াই বাই টু এই কনসেপ্টটা দরকারি মনে রাখা লাগবে এটাকে আমরা একটা ফিগারের মাধ্যমে ডিনোট করতে পারি যেটা আমরা নর্মালি এখানে আগেও পড়ে আসছিলাম কিন্তু এখন আমরা পড়বো যে ফিগারিকালি আমরা এটা সলভ করার চেষ্টা করব ফিগারটা বুঝবো তাতে আমরা একটা আলটিমেটলি আমরা একটা ইকুয়েশন পেয়ে যাব যেটার মাধ্যমে আমরা অঙ্ক করতে ইজিলি ইকুয়েশনে মান বসাবার অঙ্ক পেয়ে যাব কিন্তু ফিগারের কনসেপ্টটা জানা জরুরি তাহলে এখানে কী কী জিনিস আছে যে আমাদের এটার জন্য একটা শেয়ার থাকতে পারে একটা বেন্ডিং থাকতে পারে এই দুইটাই তো থাকবে এখানে যখন লোডটা আসবে শেয়ার আসবে আর বেন্ডিং আসবে তাহলে শেয়ারের জন্য আমরা ওই লম্বা গ্রাফগুলো পাবো লম্বা যে ইয়েটা থাকে যে আমি আঁকলে বোঝা যাবে যে শেয়ারের জন্য আমরা যেটা পাবো হলে গিয়ে এই রডের জন্য এই যে টেন্ডনটা থাকে এটাকে টেন্ডন বলা হয় টেন্ডন যে রডটা থাকবে এটার মধ্যে একটা ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড আসবে যেটা নর্মালি এসে থাকে আর কি শেয়ারের জন্য এক টান দিলে যেহেতু এটা সিম্পলি সাপোর্টের যদি ধরে নিই আমরা এটাকে এফ বাই এ দ্বারা ডিনোট করা হয় ফোর্স বাই এরিয়া এরিয়ার উপর যে ইউনিট ফোর্সটা থাকে প্লাস এটা জেনারেলি হয় কম্প্রেশনের জন্য যেহেতু এই অ্যাপ আছে এই ট্যান্ডন ট্যান্ডনে সবসময় কম্প্রেশন ক্রিয়েট হয় এই জন্য এটা কম্প্রেশনের জন্য এটা মুখস্থ করে নেবেন যে টেনশনে ট্যান্ডনে সবসময় কম্প্রেশনটা হয় এই জন্য এটার গ্রাফটা এরকম হয় প্লাস হলো গিয়ে আমাদের বেন্ডিং বেন্ডিং হলো গিয়ে আমাদের মিড পয়েন্ট দিয়ে ক্রস করে আর এক সাইডে চলে যাবে এটা এদিকে এদিকে এটার একটা সূত্র আছে যেটাকে বলা হয় এম সি বাই আই এটা হলো আমাদের এম সি বাই আই এটা মুখস্থ করে ফেলবেন মনে রেখে দেবেন যে একটা ইয়ের মধ্যে একটা কম্প্রেশনের জন্য এফ বাই আসবে একটা আর বেন্ডিংয়ের জন্য এম সি বাই আই আসবে দুইটাকে যদি ইকুয়াল টু করি তাহলে এই যে এক্স এটাকে যদি আমি এক্সিস ধরি সুজা রেখে
নেগেটিভ তাহলে আমি যদি এটা প্লাস এটা যদি করি তাহলে কি দেখি যে আমি এখানে একটা আমি একটা একটা এক্সিস নিয়ে নিলাম আমার নিউট্রাল এক্সিস তাহলে এটাও প্লাস পজিশন আছে এই হাফ পোর্শনটাকে আমি ভাগ করে দিলাম হাফ পোর্শনটাকে আমি ধরে রাখলাম এখানে এখনও টান দেবো না ধরে রাখলাম এটা প্লাস এটা যদি যোগ করি তাহলে আর একটু বড় হবে তাহলে বড় করলাম এটা কি হবে এফ পাই এ প্লাস এম সি বাই আই এটার ক্ষেত্রে আর হলো গিয়ে এটা কি হলো এফ বাই এ থেকে এটা মাইনাস যাবে যেহেতু এটা প্লাস ইন্টু মাইনাস এম সি বাই আই আছে মানে মাইনাস পোর্শন আছে এই জন্য এটা প্লাস এটা মাইনাস হয়ে যাবে কিন্তু এফ বাই এর মানটা একটু বড় এফ বাই এর মানটা একটু বেশি যার কারণে এটা উই সাইডে যাবে না মাইনাসটা একটু উই সাইডে চলে আসবে একবারে কাছাকাছি এই একটা পয়েন্টে এটা কি হলো এফ পাই এ মাইনাস এম সি বাই আই এদিকে এটা ফোর জিতেছে এটা হলো বেসিক কনসেপ্ট আর কি যদি আমরা দুটাকে মার্চ করি তাহলে আমাদেরকে আলটিমেটলি যে যেরকম আমাদেরকে যে গ্রাফটা দেখাবে এটা থেকে আমরা ম্যাথটা কোট ক্যালকুলেশন স্ট্রেস ক্যালকুলেশন করতে পারবো এই গ্রাফটা কিছুটা এরকম হবে এটার ক্ষেত্রে ম্যাথ করলে আরও ক্লিয়ার হবে আমরা সামনে বের হই এটা এটার একটা সূত্র আছে রেজাল্ট অ্যান্ড স্ট্রেস এটার সূত্র আছে রেজাল্ট অ্যান্ড স্ট্রেস এফ ইজ ইকুয়াল টু এফ বাই এ প্লাস মাইনাস এম সি বাই আই এটা হলো রেজাল্ট অ্যান্ড স্ট্রেস এই কনসেপ্টের ক্ষেত্রে একটু আগে যে কনসেপ্টটা দিলাম আপনাদেরকে এটা হলো যে আমাদের যে নিউট্রাল এক্সিসে আমাদের যে টেন্ডনটা ছিল মানে রিইনফোর্সমেন্টটা স্টিল বারটা ছিল এখন আরেকটা কনসেপ্ট আছে যেটাকে বলা হয় ইসেন্ট্রিসিটি ইসেন্ট্রিসিটি জিনিসটা হলো যে নিউট্রাল এক্সিস থেকে নিচে বা উপরে যদি রড প্লেস করা থাকে মানে একটা সার্টেন ডিস্টেন্সে যদি একটা প্লেস করা থাকে তাহলে এটাকে ইসেন্ট্রিসিটি বলে তো ওইটা যদি থাকে তাহলে ই আমাদের যে রেজাল্ট অ্যান্ড স্ট্রেসের যে সূত্রটা আছে ওইটা কীভাবে হবে এটা আমরা দেখবো তারপরে আমরা এই কনসেপ্টের বেসিস একটা ম্যাথ দেখবো যে পরীক্ষায় কীরকম ম্যাথ এসে থাকে আর কি এখন আমরা দ্বিতীয় কনসেপ্ট যেটা এখন বললাম এটা যদি একটু আঁকি তাহলে এই আমাদের একটা কংক্রিট ব্লক আছে এ আমাদের একটা কংক্রিট ব্লক এটা হলো আমাদের নিউট্রাল এক্সিস নিউট্রাল এক্সিস এস আমাদের নিউট্রাল এক্সিস আর এখানে এটার থেকে একটু নিচে আমাদের যে নর্মালি টেন্ডনটা দেওয়া আছে কিন্তু আমাদের এখানে টেন্ডন দেওয়া টেন ডন আর নিউট্রাল এক্সিস থেকে যে ডিস্টেন্সে আমাদের রডটা প্লেস করা থাকবে এই ডিস্টেন্সটাকে বলা হয় ইসেন্ট্রিসিটি বা ই দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর এখানে একটা ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড আছে আমাদের ডাব্লিউ কি পার ফিট বার দ্বারা সামথিং আপনারা যেটা ধরে নেন তাহলে এটার ক্ষেত্রে আমাদের নর্মালি কীভাবে আমি কি বলছিলাম যে কংক্রিটের ক্ষেত্রে আমাদের একটা কম্প্রেশনের জন্য একটা থাকে স্ট্রেস সরি শেয়ার আর একটা হলো বেন্ডিং কিন্তু এটার জন্য ইসেন্ট্রিসিটির জন্য আমাদের আরেকটা চার্ট আসবে তাহলে ওইটা কী হবে একটু দেখি প্রথমে হলো আমাদের টেন্ডনের জন্য টেন্ডনের জন্য আমরা কী আগে একটু আগে দেখছিলাম যে একটা লম্বা টান এবং পাশে আমাদের হলো গিয়ে যে শেয়ার ফোর্স যেটা আপনি বলি যে শেয়ার শেয়ার চলে আসলো এটা হলো গিয়ে এফ পাই এ প্লাস হলো আমাদের কি থাকে এখন হলো গিয়ে আমাদের টেন্ডন পরে ইসেন্ট্রিসিটি পরে বেন্ডিংয়ে যাব তাহলে ইসেন্ট্রিসিটি ইসেন্ট্রিসিটি কিছু না যে আমাদের যে বেন্ডিংটা ছিল বেন্ডিংটা আমাদের কীরকম ছিল এভাবে গিয়ে এই পয়েন্টে গিয়ে এইভাবে চলে আসে ইসেন্ট্রিসিটিটা কীভাবে একটু উল্টা যাবে এভাবে যাবে এইভাবে গিয়ে এইভাবে জাস্ট বেন্ডিংয়ের উ অপোজিট ডাইরেকশনে থাকবে এটাকে বলা হয় এফ ই সি বাই আই এখানে আরও অনেক কনসেপ্ট আছে এফ ই সি বাই কীভাবে আসে কিন্তু ম্যাথ করতে এত বেশি প্রয়োজন পড়ে না এই জন্য আপনারা এটা মুখস্থ করে ফেলবেন যে এফ ই সি বাই আই আছে এফ ই মানে ফোর্স ইন্টু ইসেন্ট্রিসিটি ইন্টু সি হলো যে এটার নিউট্রাল এক্সিস পর্যন্ত যে ডিস্টেন্স চলে হলো সি সি ডিভাইড বাই আই আর হলো মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া ওইটা যদি আমরা জানি বিএইচ কিউ বাই ওইটাতে বের করতে পারবো ওইটা আসলো এফ ই সি আই বাই এখানেও সেম এফ ই সি আই বাই আই এদিকে এফ ই সি বাই আই এটা হলো ফর ই সেন ট্রি সিটি এটাই হয়ে গেল টেন্ডন গেল ইসেন্ট্রি সিটি গেল এখন বেন্ডিং বেন্ডিং কি আগের মতোই টান এদিকে একটা টান মিড পয়েন্টে গেল এদিকে একটা টান তো এদিকে ফোর্স দিতেছে এটা নেগেটিভ দিক থেকে নেগেটিভ দিক থেকে ফোর্স দিতেছে আর বেন্ডিং সবসময় হলো গিয়ে মোমেন্ট সি ডিস্টেন্স ডিভাইড বাই মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া প্লাস মোমেন্ট সি ডিস্টেন্স হাফ ডিস্টেন্স ডিভাইড বাই মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া এই তিনটা হলো এই কনসেপ্টের জন্য ইসেন্ট্রিসিটি কনসেপ্টের জন্য এই তিনটা সবসময় যখনই ম্যাথে ইনসেন্ট্রিসিটি দেওয়া থাকবে টেন্ডনটা নিউট্রাল এক্সিসে নাও এখানে আসবে তখনই আমরা এই এই জিনিসটা ইউজ করবো আর কি তাহলে এটা যদি তিনোটাকে সামেশন করি তাহলে কি আসে যদি আমরা একটু দেখি যদি তিনোটাকে আমরা এখানে সামেশন করি তাহলে এখানে ইকুয়াল টু যদি আমি দেখি আমার একটা নিউট্রাল এক্সিস না একটা এক্সিস নিয়ে নিব তাহলে কি আছে এটা প্লাস পোর্শনে আছে এটা মাইনাস
তো এটা মাইনাস হয়ে যেতেছে এখানে তিনটা ভ্যালু ফোর্স আছে ইয়ে আছে এখানে এটার পরিমাণ মানটা একটু বেশি এখানে এফ আর এমসি থেকে তাহলে যদি আমরা এটা মাইনাসে করি তাহলে দুইটার পরিবর্তে জিনিসটা কিছুটা আচ্ছা মাইনাসের পার্সেন্টটা একটু পরে দেখি প্লাসের পার্সেন্টটা দেখি এখানে প্লাস আছে প্লাস আছে মাইনাস আছে এখানে যেহেতু এফ সি বাই এখানে এক দুই তিন চারটা পোর্শন আছে চারটা মান তাহলে এটার মানটা একটু বেশি হবে এখানে একটার থেকে আর এখানে তিনটার থেকে তাহলে এটা মাইনাস এটা যদি দিই তাহলে আশা করি যদি দুইটা প্লাস আছে একটু বড়ই থাকবে বড়ই ধরে নিলাম অ্যাপ্রক্সিমেট একটা বড় ধরে নিলাম তাহলে এখানে কী আছে আমার এফ বাই এ প্লাস রেসেন্টের জন্য এফ ই সি বাই আই মাইনাস যাবে আমার এম সি বাই আই বেন্ডিং আগেরটা তো ছোটো ছিল এখানেও বেন্ডিং এটা তো ছোটো থাকবে সেকেন্ডের জন্য যদি ইসেন্সিটিটা মাইনাসে যাচ্ছে তাহলে পশনটা অনেক কম থাকবে কারণ ইসেন্সিটি চারটা বেলো তাহলে একটু ছোটো নিলাম এখানে কী কী আছে এফ আই এ আছে পজিটিভে পজিটিভ পোর্শনে আছে এফ ই সাইভে আছে নেগেটিভ পোর্শনে এফ ই সি বাই আই আর এটা এম সি বাই আছে আবার পজিটিভ পোর্শনে তাহলে এম সি বাই আই তো এটা হলো আমাদের যে যদি ইসেন্টিক্যালি দেওয়া থাকে তাহলে এফ ই সি আই বাই আর আমরা বের করবো আর কি এখানে মানে এটার আরও ডিটেল কনসেপ্ট আছে যে এটা কেন বেশি হয় এটা আপনারা দেখে নেবেন পরে আর নর্মালি আপনারা এখানে ধরে নেবেন যে যেহেতু এটা চারটা ভ্যালু আছে যার কারণে এটার মানটা একটু বেশি হবে ফোর্সও আছে ইসেন্ট্রিসিটিও আছে সিও আছে মোমেন্টের তুলনায় এটা থেকে একটু বেশি আসবে ডিস্টেন্সটা আর এখন এটা হলো আমাদের মেন কনসেপ্ট এই এতগুলো এটা যাচ্ছে খালি বোঝানোর জন্য যাতে অঙ্কে আপনারা থিঙ্কিং করতে পারেন জিনিসটা কীভাবে অঙ্কে এগুলো আঁকতে হবে না আবার অনেক সময় আঁকা লাগতে পারে কিন্তু সামনের যে ম্যাথগুলো করবে এগুলো আঁকতে হয় না সামনে যে ম্যাথগুলো করবে এগুলো আঁকতে হয় না এগুলোর জন্য আমরা এই তিনটা দেখছি একটা সূত্র প্রডিউস করার জন্য যেটা হলো আমাদের স্ট্রেস যেটা হলো আমরা যদি সূত্রটা লিখে দিই এই যে এটা হলো আমাদের মানে একটা ইকুয়েশন দাঁড় করা এই ইকুয়েশনটা দিয়ে আমরা মেনলি আনস্টমেটিক স্ট্রেসটা বের করবো ম্যাথ করলে আমরা আসলে আসলে ভালোভাবে বুঝতে পারবো আর কি যেটা হলো গিয়ে স্ট্রেস এফ ইজ ইকুয়াল টু এফ বাই এ এখানে আলটিমেটলি আমরা কম এটা 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 কিন্তু কম্প্রেশনের জন্য আসে যার কারণে এটা আমরা এটার সামনে আমরা নর্মালি মাইনাস মাইনাসও লিখতে পারবো কারণ আলটিমেটলি আমরা যখন ম্যাথ করবো তখন সবসময় এফ বাই এর মানটা মাইনাসই আসবে এটা ধরে নেবেন কিন্তু কারণ হলো গিয়ে আমরা কম্প্রেশন যে যখন কম্প্রেশনের আমরা কথা বলবো তখন আমরা এটাকে মাইনাস ধরে নেব যখন আমরা টেনশন বলবো তখন আমরা পজিটিভ ধরে নেব আর কি পুরো ম্যাথ যারা আপনি চাইলে উল্টো ধরতে পারেন এটা এইটস ইয়ার চয়েস কেউ আপনাকে আটকাবে না কিন্তু এই ম্যাথের ক্ষেত্রে এই সূত্রটার জন্য সামনে জাস্ট মাইনাস লেখে নেয় কিন্তু এই কনসেপ্টের জন্য এখানেও সামনে মাইনাস আসবে একটা যখন সূত্রতে লিখবো আর কি এখানে মাইনাস না তো আর এখানে এখানে পজিটিভ ধরেই করা হয়েছে কম্প্রেশনটাকে যখন এই কনসেপ্টটা ডেভেলপ করছে যখন আমরা ম্যাথগুলো করব তখন আমরা এই কনসেপ্টে যাব তো এত ডিপ দেওয়ার দরকার নেই এগুলো এত বেশি এত দরকার নেই আপনারা এই সূত্রটা মুখস্থ রাখবেন আর একটু আগে যে কনসেপ্টটা দিছি যে ইসেন্ট্রিক্যালি কী বাই আছে এগুলো দিয়েও মানে আপনারা ম্যাথ মনে রাখতে পারবেন না আমি জানি সামনে যখন ম্যাথটা করব তখন ইজিলি আপনারা বুঝতে পারবেন আর কি কাজ করতে হবে যার কারণে আপনারা ম্যাথগুলো সলভ করতে পারবেন আলটিমেটলি ম্যাথ সলভ করলেই সব কিছু ক্র্যাক হয়ে যাবে আর কি তাহলে আমরা যে স্ট্রেসটা জানি এটি যে গুলো টু এফ বাই এ প্লাস প্লাস মাইনাস এফ ই সি বাই আই প্লাস মাইনাস এম সি বাই আই ম্যাথ করি তাহলে বোঝা যাবে এই সূত্রটা আমাদের বাকি পুরো অঙ্কের জন্য লাগবে এটা লিখে রাখবেন একবারে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখন আমরা একটা ম্যাথ করবো এই যে এখন আমরা একটা ম্যাথ দেখবো আগের যে ইসেন্ট্রিসিটির কনসেপ্টটা সেটার উপর বেস করে যদি আমরা দেখি আমাদের কাছে কী কী দেওয়া আছে আমাদেরকে একটা পিস্টেস কংক্রিট দিছে যেটা ইসেন্ট্রিক্যালি আছে নয় ইঞ্চি ইসেন্ট্রিক্যালি দেওয়া আছে একটা টেন্ডন দেওয়া আছে আমাদেরকে এখানে পিস্টেস টেন্ডন যেটা লোড দেওয়া আছে থ্রি সিক্সটি কে আর যেটা স্প্যান লেন্থ আমাদের যে পুরো যে বিমটা আছে বা বিমটাই ধরে বিম এটা হলো চব্বিশ ফিট আর এটার উপরে একটা ইউনিফর্মলি একটা তিন কিপ পার ফিটের একটা লোড ইউনিফর্মলি লোড দিতেছে আর আমাদের যে সেকশনটা আছে এটা হলো গিয়ে বিশ ইঞ্চি বাই ত্রিশ ইঞ্চির একটা সেকশন যে ব্লকটা আমাদের এখান থেকে দেখি ব্লক না আমাদেরকে বের করতে বলছি ফাইন দ্য কম্প্রেসিভ স্ট্রেস ইন দ্য অঙ্কের একটু আগে যে আমরা এফ এস সূত্রটা দেখছি এই এফ এস সূত্র ইউজ করে আমরা এই অঙ্কটা সলভ করবো তাহলে ম্যাথটা শুরু করবো যদি আমরা সলিউশন দেখি তাহলে আমাদের যে মেন সূত্রটা ইউজ করবো স্ট্রেস এফ ইজ ইকুয়াল টু এফ বাই এ প্লাস মাইনাস এফ ই সি বাই আই প্লাস মাইনাস এম সি বাই আই এটা হলো আমাদের যে ট্যান্ডনের কম্প্রেশনের জন্য এটা হলো আমাদের ইসেন্ট্রিসিটির জন্য এটা হলো আমাদের বেন্ডিংয়ের জন্য এটাতে প্যাচ লাগানো যাবে না এটা সবসময় মনে রাখতে হবে আর হ
সব সময় পজিটিভভাবে আমার চিন্তা করতে হবে যে বেচারা খুবই ভালো একটা মানুষ তাহলে আমরা সবার আগে যদি দেখি এখানে আমাদের কি কী কী প্রয়োজন আমাদেরকে কী কী দেওয়া আছে আমাদেরকে কোয়েকশনে এফ দিয়ে দিছে এফ দিয়ে দিছে থ্রি সিক্সটিকে এ আমাদের আছে বিশ ইঞ্চি থ্রি ইঞ্চি এফ আছে ই আমাদের দিয়ে দিছে নয় ইঞ্চি সি হলো গিয়ে আমরা সি আমরা কী করতে পারি এই যে পুরোটা হলো কংক্রিট বক এটা হলো ওয়াই আর বলছে নিউট্রাল এক্সের পর্যন্ত যে হাফ ডিস্টেন্স এটা হলো সি তাহলে আমরা যদি ওয়াই বাই টু করি অর্থাৎ থার্টি বাই টু করি তাহলে ফিফটিন পেজে বা যেটা একটু সুন্দর করে লিখে নেব কোনো সমস্যা নাই আই আমাদেরকে বের করতে হবে এম বের করতে হবে আর তো বাকি সবই আছে তাহলে আমাদের শুরু করি যদি গিভেন কী কী আমাদের কাছে আছে গিভেন ডেটা অলওয়েজ গিভেন ডেটা লিখবেন তাহলে ম্যাট করতে খুবই সুবিধা আমাদেরকে এফ দেওয়া আছে থ্রি সিক্সটি কিপ যেটাকে আমরা লিখব থ্রি সিক্সটি ইন্টু টেন কিউব কিপ থেকে ইয়েতে নিলে আমরা পি এস আই এত পি এস আই এফ আছে আমাদের এরিয়া আমাদের দেওয়া আছে টোয়েন্টি ইন্টু থার্টি ইঞ্চি মাল্টিপ্লাই করতে পারেন বা এখানে রেখে দিতে পারেন কোনো সমস্যা নাই তারপরে আমাদেরকে দেওয়া আছে ই ই হলো আমার নয় ইঞ্চি তারপরে হলো সি সি হলো আমার গিয়ে টোটাল ডিস্টেন্স ওয়াই বাই টু ওয়াই হলো আমার থার্টি দেওয়া যেটা একটুকে দেখালাম থার্টি বাই টু হতে হলো আমাদের ফিফটিন ইঞ্চি সি পেয়ে গেলাম এখন ধরো আমাদের আই আই ইজ ইকুয়ালটা আমরা জানি কি বি এইচ কিউব বাই টুয়েলভ আমাদের বি কত বি হলো আমাদের বিশ সি হলো আমাদের থার্টি কিউব ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ যদি করি আমাদের আসে ফোর্টি ফাইভ থাউজেন্ড ইন্টি টু দি পাওয়ার ফোর আর এরপরে আমাদের আসে কি আর এখানে এম মোমেন্ট প্রয়োজন কারণ যেহেতু এটা একটা সিম্পলি সাপোর্টেড বিম তাহলে আমাদের মোমেন্টের সূত্র আমরা কি জানি ডাব্লিউ এল স্কোয়ার বাই এইট এইট এটা মুখস্থ সূত্র সিম্পলি সাপোর্টের জন্য ডাব্লিউ আমাদের দেওয়া তিন কিপ পার ফিট এল দেওয়া হলো আমাদের ল্যান্ড স্পেয়ার হলো চব্বিশ ফিট যদি দেখাই তিন কিপ পার ফিট আর ল্যান্ড হলো চব্বিশ ফিট চব্বিশ স্কোয়ার আর হলো গিয়ে আমাদের ডিভাইডেড বাই এইট তাহলে আমাদের আনসার কত আসে দুইশো ষোলো কি ফিট এটাকে পরে আমরা কিপ থেকে পিএসআই সাথে ইঞ্চিতেও নিয়ে নেব কোনো সমস্যা নেই গিভেন আমাদের হয়ে গেছে সব এখন জাস্ট আমরা ডাটা বসাবো এরপরে আমরা প্লাস ম্যানেজের দিকটা একটু পরে দেখবো আগে আমরা এফ বের করি ম্যাথগুলো খুবই ইজি বাকি যে কনসেপ্টগুলো আগে দেখেছি ওইগুলো যদি বুঝে থাকেন তো খুবই ভালো যদি না বুঝেন তাহলে ম্যাথগুলো এই ম্যাথটা দেখলেও বোঝা যাবে অনেক কিছু কোনো সমস্যা নাই যেমন একটু আগে আমরা কি বুঝলাম যে আগের যে ফর্মুলাটা আমরা জেনারেট করছি এটার জন্য আমরা দেখেন সব গিভেন বের করে ফেলছি এখন যদি জাস্ট খালি আমাদের প্লাস ম্যানেজটা জানা এই প্লাস ম্যানেটের জন্য প্লাস ম্যানেজটার জন্য আগের কনসেপ্টটা দেওয়া আর কি কোন সময় প্লাস হয় কোন সময় মাইনাস হয় তাহলে যদি আমরা এখন এফ ইজিকলটা লিখি অর্থাৎ স্ট্রেস ইজিকলটা আমরা যদি দেখি তা আমাদের কী আসছিলো সূত্র সূত্র হলো কি আমাদের এফ বাই এ এফ বাই এ এফ হলো আমাদের কত দেওয়া সি সিক্সটি ইন্টু টেন কিউব এর রেট আমাদের কত এ এ হলো গিয়ে বিশ ইঞ্চু ইন্টু ত্রিশ ইঞ্চি প্লাস মাইনাস কত আমাদের এফ ই এফ হলো আমাদের থ্রি সিক্সটি ইন্টু টেন কিউব ই হলো আমাদের নয় ইঞ্চি সি হলো আমাদের ফিফটিন ইঞ্চি আই হলো আমার ফোর্টি ফাইভ থাউজেন্ড প্লাস মাইনাস এম সি বাই আই এম হলো আমার দুশো ষোলো এটাকে যদি আমি কিপ থেকে পিএসআই নেই টেন কিউব দিলাম এটা যদি আমি ফিট থেকে ইঞ্চিতে নেই বারো দিয়ে গুণ দিলাম সাথে সি হলো আমার ফিফটিন ইঞ্চি ডিভাইডেড বাই ফোর্টি ফাইভ থাউজেন্ড এখন সবার আগে হলে যোগ করবেন না কারণ প্লাস ম্যানেজ আছে এটা যোগ আর ম্যানেজ করতে হবে এটা পরে দেখবো ইন্ডিভিজুয়ালি সংখ্যা বের করলাম অর্থাৎ এফ ইজিকাল টু এটা যদি ক্যালকুলেশন করেন তাহলে আসবে সিক্স হান্ড্রেড প্লাস মাইনাস হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটটি প্লাস মাইনাস এইট সিক্সটি ফোর ক্যালকুলেশন যদি ভুল হয় কোনো সমস্যা নাই কনসেপ্ট সেম এখন আমরা স্ট্রেস পেয়ে গেছি ওভারঅল পুরো কংক্রিটের জন্য এখন কংক্রিটের তো একটা বটম যখন কংক্রিট স্ট্রেস নিবে তখন এটার একটা বটম ফাইবার আছে একটা একটা বটম ফাইবার আছে একটা উপরের পংশন আছে একটা আর একটা হলো একটা টপ ফাইবার আছে একটা বটম ফাইবার আছে এই দুই জায়গায় কী স্ট্রেস নেই ওইটা বের যদি করতে না পারে তাহলে আমরা কম্প্রেসিভ স্ট্রেসটা বের করতে পারবো না আলটিমেটলি আর কি যেহেতু প্লাস ম্যানেজ আছে এখন যদি আমরা টপ আর বটমে কনভার্ট করে ফেলি তাহলে আমাদের টপ ফাইবার ইজ ইকাল টু টপ ফাইবার হলো কোন জায়গাটা এই যে আমরা ব্লকটা নিলাম কংক্রিটের এই যে আপার পোর্শনটা এটা হলো টপ ফাইবার তাহলে কি হয় আর আলটিমেটলি এটা যদি আমরা একটু দেখি তাহলে এফ সি এফ হলো টপ যদি দেখি কি হয় তো টেনজনে সবসময় এই যে টেনজন যে বারটা থাকবে আমাদের এটা অলওয়েজ নেগেটিভ এই জন্য 
সব সময় যে এই যে অ্যাপ বাই এটা যে অ্যাপ বাই এর বেলু এটা অলওয়েজ কম্প্রেশনে থাকে যদি টেন্ডনটা দেখে এখন সরি যেটা বলতে ভুলে গেছি এটা হলো এখন আমরা যে ফাইবারের মধ্যে কম্প্রেশন আর টেনশন হইতেছে ওটার উপরে বেস করে এটা প্লাস মাইনাস দিব মেলুগুলো সব সেম তাহলে যুগ বিয়োগ করে আনসারটা আমাদের ডিফারেন্ট আসবে যে আমরা যে যখন আমাদের লোডটা পড়তেছে তখন এটাকে কোন জায়গায় টপ ফাইবারে কি টেনশন পড়তেছে এফ বাই এর জন্য কি টেনশন পড়তেছে এসেন্ট্রিসিটির জন্য কোনটা পড়তেছে আর ইয়ের জন্য কোনটা পড়তেছে এটার উপরে বেস করে আমরা কাজ করব আচ্ছা বল অঙ্ক করতে করতে তারা বোঝা যাবে তাহলে এই যে কম টেন্ডনের যে মানে যে এফ বাই এ যেটা থাকে এটা সব সময় নেগেটিভ হবে সব সময় এই যে টেন্ডন অলওয়েজ কম্প্রেশনে থাকবে কারণ হলো গিয়ে এই দেখেন যদি আমি টেনে ছেড়ে দিই তাহলে এই যে টেন্ডনের রডটা এটা এটার জন্য আমাদের এই এফ বাই এটা আসে এটা যদি আমরা টেনে ছেড়ে দিই তাহলে ইন্টারনালি একটা স্ট্রেস জেনারেট হবে এই জন্য অলওয়েজ নেগেটিভ হবে এই জন্য এটা হলো মাইনাস সিক্স আমার এফ বাই এ গেল এটা এফ বাই এর জন্য হয় এফ বাই এ গেল এখন হলো গিয়ে আমার ইসেন্ট্রিসিটি এটা এই ভ্যালুটা আছে ইসেন্ট্রিসিটির জন্য এখন ইসেন্ট্রিসিটির একটা ইয়ে হলো গিয়ে যদি নিউট্রাল এক্সিস থেকে নিচে থাকে টেন্ডনটা ইসেন্ট্রিসিক্যালি নিচে থাকে তাহলে পজিটিভ হবে আর যদি উপরে থাকে তাহলে নেগেটিভ হবে এটা মুখস্থ করে রাখবেন যে নিউট্রাল এক্সিস থেকে যদি নিচে থাকে তাহলে পজিটিভ হবে আরও ইন্টারনালি কনসেপ্ট আছে যে আমরা তেরা করলে পরে উপরে সেরে যায় উপরে যেহেতু এটা উপর ইয়েও থাকে যেমন আমাদের যে টেন্ডনটা যখন নিচের দিকে থাকা অবস্থা যখন থাকে একটু নিচের ইন্টারেস্টে থাকে তখন উপরের দিকে প্রেশার দেয় যার কারণে আমাদের যে টেনশনের উপরের পোর্শনটা থাকে এটা থাকে টেনশন এটা থাকে কম্প্রেশনে যার কারণে টপ ফাইভের আমাদের ইসেন্টিক্যালের জন্য ইয়ে আসে পজিটিভ আসে এটা বাদ দেন এত না বুঝে আপনার ডাইরেক্ট একটা কাজ করবেন যে ইসেন্টিক্যালে যদি নিউট্রাল এক্সি থেকে নিচে থাকে তাহলে পজিটিভ যদি উপরে থাকতো তাহলে নেগেটিভ দিব আমরা এক্সামে উপরে থাকার চান্সেস খুব বেশি তাহলে আমরা নেগেটিভ দিতাম কিন্তু এখানে যেহেতু নিচে আসে তাহলে এসে ইসেন্টিক্যালের ক্ষেত্রে নিউট্রাল এক্স থেকে নিচে থাকলে আমরা পজিটিভ দেবো একবার মুখস্থ করে ফেলবেন এত বেশি বোঝার দরকার নাই প্লাস হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটি হয়ে গেলো আমার এখন হলে গিয়ে আমার দরকার হলে গিয়ে এটা হলো বেন্ডিংয়ের জন্য বেন্ডিংয়ের সময় কি হয় বেন্ডিং হয় নিচের দিকে যখন ফোর্স পড়ে তখন বেন্ডিংটা এরকম হয় তাহলে এখানে হয় কম্প্রেশন আর এখানে হয় টেনশন তাহলে বেন্ডিংয়ের সময় কংক্রিটের ক্ষেত্রে কি আপার ফাইবারে কী হয় কম্প্রেশন কম্প্রেশন হলে কী হয় কম্প্রেশন হলে আমাদের হলো গিয়ে নেগেটিভ হয় যেটা একটু আগে আপনাদের বলছিলাম যে আমরা কম্প্রেশন নেগেটিভ নিবো টেনশন পজিটিভ নিবো যেহেতু কম্প্রেশন হইতেছে এখানে বেন্ডিংয়ের কারণে আর টপ ফাইবারে তাহলে এটা হলো মাইনাস আনসার চলে আসে মাইনাস থ্রি এইটটি ফোর আছে মানে এখন এটা আমাদের পৃষ্ঠেস আছে আর কি এত দরকার নাই টপ ফাইবার কেসে এখন হলো আমার বটম ফাইবার বটম ফাইবার বটম ফাইবার হলো এই যে আমাদের টেন্ডনটা দেওয়া এটার এই নিচের পোর্শনে কী পরিমাণ স্ট্রেস জেনারেট হয়েছে এফ বটম যদি দেখি তাহলে যেটা বলছি প্রথমে এটা সব সময় মাইনাস সিক্স হান্ড্রেড বা মাইনাস যে বলে থাকবে এফ বাইয়ের সব সময় মাইনাস হবে এসেন্ট্রিক্যালির ক্ষেত্রে যেহেতু যখন উপরে যদি মানে টপ ফাইবারের ক্ষেত্রে পজিটিভ যদি নিচের দিকে থাকে আর বটম ফাইবারের ক্ষেত্রে নেগেটিভ সেম যদি এটা পজিটিভ হয় তাহলে এটা নেগেটিভ হবে আর কি এরকমই মাইনাস হান্ড্রেড এইটটি তাহলে কি একটু আর একটু এক্সপ্লেন করি বলি যে আর একটু সুন্দর করে লিখে রাখবেন যে যদি নিউট্রাল এক্সিস থেকে নিচে থাকে তাহলে টপ ফাইবারে পজিটিভ মানে টেনশন জেনারেট হয় আর যখন নিউট্রাল এক্সিস থেকে নিচে থাকে তখন যখন ইয়েটা থাকে আমাদের বটম ফাইবার এখানে আমাদের কম্প্রেশন জেনারেট হয় যেহেতু উপরের দিকে চলে যাবে তাহলে সিম্পলি উপরে যদি টেনশন জেনারেট হয় নিচে তো অবশ্যই কম্প্রেশন জেনারেট হতেছে এই জন্য নেগেটিভ এই জন্য এটা নেগেটিভ আর কি উপরে একটা পজিটিভ মনে রাখলে টপ ফাইবার মনে রাখলে বটম ফাইবার অটোমেটিক পারা যাবে সেকেন্ডের ক্ষেত্রে সেম উপরে যদি এটা এইট সিক্সটি ফোরে থাকে যেহেতু নিচের দিকে আমাদের বটম ফাইবারে কী হয় পেন্ডিং করলে পজিটিভ হয় বা এটা থেকে এটা পজিটিভও ধরা যায় কোনো সমস্যা নাই যেখানে নেগেটিভ দিচ্ছেন তাহলে এটাতে পজিটিভ হবে বেন্ডিংয়ের সময় যেহেতু উপর নিচের বেন্ডিংয়ের সময় নিচে আমাদের বটম ফাইবারে হলে গিয়ে আমাদের টেনশন জেনারেট হয় টেনশন হলে পজিটিভ তাহলে পজিটিভ এইট সিক্সটি ফোর তাহলে আমাদের কথা আসে মাইনাস এইট ওয়ান সিক্স পিএসআই আশা করি ম্যাথটা বোঝা গেছে অনেকগুলো কনসেপ্টই ইনডেপথে আছে কিন্তু ম্যাথ করতে গেলে এত কনসেপ্ট মাথায় রাখতে গেলে ম্যাথ মানে ভুল হওয়ার চান্সেস বেশি সিম্পল আর সিম্পলি কনসেপ্ট মনে রাখবেন একটা কনসেপ্ট মনে রাখবেন যার কারণে হলো গিয়ে অঙ্কটা করতে ইজিলি হয় যাতে কোনো প্যাচ না লাগে আর কি আশা করি বোঝা গেছে কোনো সমস্যা থাকলে কমেন্টে জানাবেন আর থ্যাংকস ফর ওয়াচিং নেক্সট ভিডিওতে আমরা কনসেপ্ট টুটা দেখবো এবং ওটার সাথে একটা ম্যাথ দিয়ে আমরা কনসেপ্টটা বো